இது இளையவர் வந்து ஒரு அபினோ இவர் தான் வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர் தான் இந்த அனைவராலும் அறியப்படுகிறார் சார் எயிட்டி நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் எண்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு முப்பத்தி எட்டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி நைன் டிவைடட் பை த்ரீ ஐம்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை த்ரீ நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்னு போயிட்டே இருக்குது இவருக்கு மேத்ஸ் தாண்டியும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாருங்க சார் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டோரி எழுதுவாருங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு போயிருக்கீங்கன்னா உங்களை பற்றி ஒரு ஸ்டோரி அதேமாதிரி நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்கீங்களோ இந்த ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனில் இதை வந்து வரைஞ்சி கொடுத்துருவோம் எந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்க்க மாதிரி வரையணும் பின்னாடி வந்து பார்க்குற மாதிரி வரையணுமா இல்லை முன்னாடி வந்து பார்க்குற மாதிரி வரையணுமா கிட்டத்தட்ட டென் இன் ஒன் சிடி மாதிரி தான் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இவருக்குள்ளே சூரியன் டிஜிட்டல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் கோயம்புத்தூர் சூரியன் எஃப்எம்ல இருந்து நான் ஆஜே தீபக் ஸோ பொதுவாக நம்ம புளி எங்கே போய் பார்ப்போம் காட்டில் போய் பார்ப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் சாதிச்சாலும் புளிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் கணக்கில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணோன்னா கணக்கில் புளி அப்படின்னு வாங்க அப்படிப்பட்ட கணக்கு புளி நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் அப்படின்னா உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ மக்களுக்கு கொடுத்துருங்க என்னும் எழுத்தும் கண்ணனு தகும் நான் வந்து அபினவ் நான் வந்து பழனியில் அக்ஷய அகாடமி அக்ஷய அகாடமி ஸ்கூலில் தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த்துக்கு போகிறேன் அண்ட் சார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபினவுடைய தந்தை எவ்வளோ ப்ரௌடாக இருக்கீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி சொல்லி சார் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க சார் என்னுடைய பேர் கணேசன் என்னுடைய மனைவி பிரதீபா இருவருமே அரசு பள்ளியில் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றுகிறோம் சார் எங்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் மூத்தவன் வந்து விபுல் அப்படின்னு பேர் இளையவர் வந்து ஒரு அபினவ் இவர் தான் வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர் தான் இந்த அனைவராலும் அறியப்படுகிறார் சார் எஸ் சார் அந்த காலத்தில் வந்து சகுந்தலா தேவி அவங்கள வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இவர் தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் கால்குலேட்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கார் சார் அண்ட் என்னென்னலாம் பண்ணுவார் அதெல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் சார் இவர் வந்து சார் நம்ம நார்மலாக வந்து மேத்ஸில் வந்து வேதிக் மேத்ஸ் இருக்குங்க சார் அபாக்கஸ் மூலமாக குழந்தைகள் வந்து மேத்ஸ் போகிறோம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் மேத்ஸுங்க சார் அந்த மென்டல் மேத்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இந்தியாவில் அதிகமாக இல்லைங்க சார் வெளிநாடுகள் இருக்குது அதுவுமே இவர் எந்த விதமான பயிற்சியுமே இல்லாமல் இயற்கையாகவே இந்த திறமை இருக்குங்க சார் ஒரு ஐந்து வயது நம்ம இருக்க இருக்கும் பொழுது கோவிட் டைமில் நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது இவரோட சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த திறன் வந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்ததுங்க சார் அப்புறம் இந்த திறனுக்கு அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக நாங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் சார் இப்போ வந்து இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இந்தியாஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கலாம் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற மூணு ரெக்கார்ட் புக்கில் இவர் வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காருங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு அனைவராலும் இப்போ நீங்கள் அறியப்படுகிறாரு சார் அதாவது இவரை பற்றி தான் பேசுகிறோன்னே தெரியாத மாதிரியே இருக்கிறாரு பாருங்களேன் அவ்வளோ ஒரு காமா அவ்வளோ கம்போஸ்டாக இருக்காரு ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இப்போ வந்து இவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் நான் நிறையா டஃப்பான சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறேன் நிறைய ஆர்டரில் வச்சுருக்கிறேன் அது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களா மக்களை மிரல விடலாமா ஓகே ஸோ நானும் கால்குலேட் பண்ணுறேன் நான் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ரெடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் டிஜிட் இன்ட்டு டபுள் டிஜிட் கேட்குறேன் எயிட்டி நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் எண்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு முப்பத்தி எட்டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஆமாங்க இப்போ அடுத்தது ட்ரிபிள் டிஜிட் இன்டூ டபுள் டிஜிட் ஒன் நைன்டி செவன் இன்டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இன்டூ இருபத்தி மூணு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தாங்கன்னா எட்டு இன்ட்டு எட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் நீ தங்கிறா எப்பா அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் சரி ஓகே ஃபோர் டிஜிட் இன்டூ சிங்கிள் டிஜிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இன்டூ மூணு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கரெக்ட் இது பார்க்கவே வேணாம் போல சார் இருக்குங்க சார் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம்லாம் போனால் இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சுட்டு வந்துடுவீங்க போலே ஆ சரி அவருடைய ஆன்சர்ஸில் வந்துங்க சார் ஸ்டெப் எதுவுமே இல்லாமல் டைரெக்டாக ஆன்சர் மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம அவர் ராமானுஜம் கணித மேதி அவருடைய இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் அவருடைய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் திருப்போம் திருத்தும் பொழுது அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து ஆன்சர் மட்டும் இருக்கும் அப்போ அவர்கிட்டே க
நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்னு போயிட்டே இருக்குது அதையும் புள்ளிலாம் வச்சு சொல்லு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா நான் இருபதுன்னு போட்டுருவேன் சார் அதாவது கம்மியான நம்ம வழக்கமாக வகுத்துங்க சார் அந்த எவ்வளோ ஈவ் எவ்வளவு ரிமைண்டர் எவ்வளோனு சொல்லி போடுவோம் இவர் வந்து அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு அந்த ரிமைண்டரையுமே ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணிடுறார் அது இயல்பாக எப்படி சார் இந்த டேலண்ட் வந்து வருது அவருக்கு அவர் வந்து தான் சார் அதாவது இவர் பிரெயின்லேயே அந்த கால்குலேட் பண்ணுறாரு சார் அது அந்த ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இவர் நார்மலாக வந்து இப்போ சகுந்தலா தேவியோட மேம் அவங்க தான் வந்து ஹியூமன் கால்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் இப்போ அபினோ கிட்ட இருக்கிற நினச்சி எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க சார் சார் பெருமையா ஆமாம் சார் இருந்தாலும் நீங்கள் பறந்துட்டு இருக்கணும் சார் அந்த அளவுக்கு பெருமை இப்போ இவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு எயிட் சிங்கிள் டிஜிட்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னோம்மா இப்போ சொல்லி வரும் சொல்லலாமா ஆ கேளுங்க சார் ஒரு எயிட் சிங்கிள் டிஜிட்ஸ் எட்டு சிங்கிள் டிஜிட் சொல்லுவார் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இன் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் அவர் அப்படியே வரிசை கேளுங்க சார் இன்டூ நைன் இன்டூ நைன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஒன் இன்டூ செவன் இன்டூ ஃபைவ் ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு கை தட்டுறதை தவிர வேறு என்ன பண்ணுறது எனக்கு சத்தியமாக தெரியல அந்த மாதிரி பண்ணுவாருங்க பா வேற லெவல் வேற லெவல் அண்ட் நீங்கள் வந்து இன்னொரு அது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் பண்ணுவீங்களாமே ஏஜ் வந்து சொன்னால் அது செகண்ட்ஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்களாமே அதை சொல்லுவாரு சார் அந்த செகண்ட்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவார் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அடிக்கடி சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு செகண்ட் தான் முக்கியம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரத்து அறநூறு செகண்ட் ஒரு நாளைக்கு எண்பத்தாறாயிரத்து நானூறு செகண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு கோடி பதினஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் செகண்ட் ஆக்சுவலாக தமிழ் படத்தில் வர டைலாக் மாதிரிலாம் சொல்கிறார் வேறு லெவலில் சார் அந்த ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எம் மூணு கோடியே பதினஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் செகண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அபினோ கால்குலேட் பண்ணி சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த விஷயம் நார்மலாக டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் யாரும் பண்ண மாட்டோம் ஆமாம் ஆனால் இவர் வந்து அந்த ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸுங்கிறது கன்வெர்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஏஜ் யாராவது சொன்னோம்னா அந்த ஏஜை வந்து நம்ம எல்லாமே இயர்ஸில் சொல்லுவோம் ஆமாம் இப்போ ஒருத்தர் ஏஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இயர்ஸில் சொல்லுவோம் இவர் வந்து அந்த ஏஜே வந்து செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுவார் அப்படிங்கும்போது கேட்குறவங்களுக்கு ஆகா நம்ம இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த இருந்திருக்கிறோமே இந்த வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ உங்களுடைய ஏஜ் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் செகண்ட்ஸ் இருக்கணும் நான் வந்து எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுப்பா இருபத்தஞ்சி வயசை வந்து செகண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு எழுபத்தெட்டு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் நம்ம போகிறக்குள்ளே முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஒரே நீங்கள் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு மூணு ஒன்று அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ட்ரிபிள் ஜீரோ என்ன சொன்னீங்க என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க எழுபத்தெட்டு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் எழுபத்தெட்டு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் சார் உங்களுடைய ஏஜ் செகண்ட்ஸில் வந்து சார் இது நல்லாருங்களா எழுபது கோடி அது அது எழுபது கோடி செகண்ட்ஸ் வந்து நான் தாமதமாக தான் கழிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சார் இல்லை கரெக்டாக கரெக்ட் தான் ஆன்சர் கரெக்ட் நீங்களும் பாருங்கள் சரி ஓகே 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 பா இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நான் வாழ்ந்துருக்கேன்றது எனக்கு கூறியதுக்கு ரொம்ப நன்றி தம்பி அண்ட் இதை தாண்டி இவர் வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் மேக்ஸில் வந்து சார் இவர் வந்து சார் இப்போ ஒரு ஹியூமன் கால்குலேட்டர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் இப்போ வந்து சார் காஸுங்கிற ஒரு கணித மேதையை பற்றி எங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குங்க சார் அவர் வந்து ஒரு நாள் வந்து கிளாஸில் வந்து அவங்க சார் வருவாங்க சார் வந்தோடனே எல்லா பசங்களாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாத்தும் நான் ஒரு கொஷின் சொல்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் வரிசையாக கூட்டுங்க எவ்வளோ ஆன்சர்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சார் உட்காந்துக்குவாரு அப்போ எல்லா பசங்களும் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரிசையாக கூட்டும் பொழுது ஒரு பையன் மட்டும் வேகமாக ஐயாயிரத்தி ஐம்பதுங்கிற ஆன்சர் சொல்லுவார் உடனே அந்த சாரே வந்து மிரண்டு போய் யார் இப்போ இப்படி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் தான் பிற்காலத்தில் கணித மாரி காஸ் என்று அறியப்பட்டவர் அதேமாதிரி ராமானுஜம் அவர்களும் வந்து ஒரு நம்பரை வகுக்கும் பொழுது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சார் சொல்லுவாங்க அப்போ ஜீரோவால் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவில் வகுத்தா என்னென்னு கேட்பார் ஏன் எந்த நம்பரும் ஜீரோவில் வகுக்க முடியாதுங்கிற கொஷின்
அவர் சொல்கிற விஷயம் புரியுதுங்களா சார் சார் இப்போ எனக்கு சர்க்கிள் ஆகுது சார் ஸ்கொயர்லாம் இல்லை சார் இப்போ அவர் என்ன சொல்லலாம் சார் இப்போ வந்து ஆர் நம்பர் நம்ம வரிசையாக எடுத்துக்கிறது அவர் சொல்ல விஷயத்தை நான் வாங்கி நம்ம அதை கண்டு பண்ணுவேன் அதாவது இப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த நைனை வந்து அடுத்தடுத்து இருக்க ரெண்டு நம்பராக பிரிக்கும் போது அதை ஃபோர் ஃபைவ்னு பிரிக்கிறோம் ஆமாம் 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 அப்போ வந்து அந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மூணு பெத்த கரஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறார் ஓகே இப்போ வேறு எந்த ஆர்ட் நம்பர் சொன்னாலும் இப்போ ஆமாம் சார் இது எண்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபைவ்னா எப்படி வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தடுத்த நம்பராக குறிச்சா டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் வந்துடுங்க சார் ரைடிங் சார் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓகே தானே சார் அதாவது ஃபைவ் ஸ்கொயரையும் அந்த டுவெல் ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அது வந்து தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த நம்பருக்கு போட்டு பாருங்களேன் அடுத்த நம்பர் அடுத்த நம்பர் செவன் ஸ்கொயர் செவன் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் அது அடுத்த அடுத்த நம்பராக பிரித்தா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அது மாதிரி வந்து எண்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம வந்து ஒரு பித்தகர ஸ்ட்ரிப்லெட்டை வந்து எண்ட்லெஸ்ஸாக கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிற விஷயத்தை வந்து அபினவம் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து தெரிய வருது இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பெரிய விஷயம் தான் சார் நம்ம இது வந்து அதிசயம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது ஒரு அதிசய பிறவி தான் தம்பி அதுவும் இல்லாமல் சார் இப்போ நம்ம ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் வைங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இது இவர்கிட்ட வந்து ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது சார் ஆமாம் நம்ம தேவையான நாலேஜ் நம்ம இன்போர்ட் பண்ணும்போது அவர் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் கூட அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மெத்தடை சொல்கிறார் இது இப்படி பண்ணுங்கள் இது ஈஸியாக இருக்குங்கிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து நண்பன் படம் விஜய் மாதிரி ஆ அந்த மாதிரி நான் சார் ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சுட்டு தேர்ட் இயருக்கு போய் அந்த மாதிரி நான் வேலை பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாருங்க சார் ஓகே இவர் வந்து ஒரு மேத்ஸில் நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு என்னென்னா சார் இவருடைய நாலேஜ் வந்து எப்படியாவது வெளியில் நிறைய கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தம் தம்பிக்கு வந்து நாங்கள் என்ன வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒன்றுமே குழப்பமாக தரும் சார் என்னவா ஆக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை அண்ட் இவருக்கு என்ன ஆசை ஆசை உங்களோட ஆசை என்ன நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு ஆசை மேத்தமெட்டிஷியன் மேத்தமெட்டிஷியன் ஆகணும்னு ஆசை யார் மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிஷன் ஆகணும் விஷயங்கள்ஸ் <laughs> 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 எடுத்து பார்த்து நான் எங்களுடைய கா ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் எங்களுடைய நண்பர்களே அழைச்சி இதை கேட்பேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது வந்து காலேஜில் செகண்ட் இயர் புக்கில் இந்த தீரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சீரியஸாக அந்த மாதிரி இருக்குது சார் ஆனால் நார்மலாக நாங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் தாண்டி காலேஜ் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் சொல்கிறார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சார் ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வரும் சார் ரெண்டு அடுத்தடுத்த ஸ்கொயர் நம்பருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கும் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் முடிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அதான் சார் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வையும் ஆட் பண்ணாலும் கிடச்சிடும் ஆமாம் இப்போ இது பாருங்கள் அது எப்படின்னு சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் சொல்லிடுங்க அது சொல்லி டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதை வந்து அந்த டுவெண்ட்டி செவனையும் டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் ஆட் பண்ண வந்துடும் சார் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எல்லா நம்பருக்குமே நமக்கு வந்து செட்டில் ஆகும் செட்டில் ஆகும் இப்போ இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் சார் அந்த இன்ஃபினிட்டி வரைக்குமே போகும் ஆமாம் இது வந்து கவர் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக இவர் வெறும் மேத்தமெட்டிஷியனாக இல்லைங்க இவர் மெஜிஷியன் அப்படின்னே மெஜிஷியன் இவருக்கு மேத்ஸ் தாண்டியும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாருங்க சார் என்ன ஃபார் எக்ஸாம
ஸ்கேன் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் எப்படி படித்தீங்கன்னா அவருக்கு அதுக்கு ஒன்று சொன்னார் என்ன சொன்னீங்க எப்படி படித்தீங்க எப்படி படித்தீங்க நடத்தும் போதே படித்து வச்சுருவேன் நடத்தும் போதே அதை வந்து படித்து வச்சுட்டு வரணும் அவன் நடத்தும் போதே படித்தா எனக்கு டைம் சேவ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது அதாவது நிறைய பேர் இவரை பார்த்து கற்றுக்கணும் இப்போ நானே மறுபடியும் பிற்காலத்துக்கு பிற்காலம் தானே சார் பாஸ்ட்டு தமிழே தத்தக்கா பத்தக்கான் இருக்குது பிற்காலத்துக்கு போயிட்டு தம்பி மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருந்தானா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் பட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல எப்பயுமே பெருமை போடுவாங்க தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்பவே பெருமை பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் நிறையா ஹைட்ஸ் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா வாழ்த்துக்கள் இப்போ கடைசியாக ஒரே ஒரு மேக்ஸ் மட்டும் கேட்குறேன் ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்களா ட்வெண்ட்டி நைன் இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி நைன் இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ நீங்கள் கால்குலேட்டில் போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டுறேன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் நான் இன்னும் நன்றி <laughs> 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 <laughs>